Bonjour, c'est Marie du blog Jolie Senior. Aujourd'hui, nous allons parler d'abondance. Pourquoi l'abondance Eh bien, parce que nous arrivons en période de fin d'année. C'est souvent une période où il y a un petit peu plus d'abondance que le restant de l'année. Et puis surtout, nous allons bientôt arriver en 2022. Et qu'en général, le 1er janvier, c'est le moment où on prend les bonnes résolutions et où on fait les vœux. Alors profitons-en pour préparer notre vœu d'abondance. Et comment est-ce qu'on formule un vœu d'abondance Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, une fois que le vœu d'abondance est formulé le 1er janvier, on se demande, est-ce qu'il y a un moyen d'attirer l'abondance pour accélérer un peu le processus Et puis, comment Comment peut-on attirer l'abondance Dans tout ce que j'ai pu lire, on retrouve toujours la notion de vibration. Et en fait, ben, c'est quoi ces vibrations Ensuite, il suffirait de demander à l'univers pour recevoir. Alors vraiment, ça marche comme ça On demande et on a Mais, mais quel temps j'ai perdu Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant mmh. J'ai vraiment envie d'y croire. Tu y crois, toi Ouais, j'ai vraiment beaucoup de questions. Parce que tout ça me paraît un peu simpliste à mon goût. Mais au fond, qui, qui ne serait pas séduit par l'idée de vivre dans l'abondance sans effort hein, Franchement. Alors j'ai longuement euh, cherché, trié, démêlé pour me faire ma propre opinion. Et de simpliste, je suis passée à... Bah, C'est logique. L'abondance, c'est c'est déjà un état d'esprit. <rire> vous êtes déçus Mais non, vous allez voir. Non, non, ne coupez pas la vidéo, parce qu'en fait, en réalité, ce qui est intéressant avec l'esprit, c'est que l'esprit, on peut le modifier, on peut changer l'état d'esprit, changer son état d'esprit pour aller vers l'abondance. Et là, vous n'êtes plus dans une abondance passive, mais vous êtes dans l'abondance en tant qu'acteur. C'est ça qui est intéressant. Et je vais vous donner les clés tout de suite. Dans la toute première vidéo que j'ai faite, la seule et l'unique, sur YouTube, j'ai repris une parole de Bouddha que, que je vais reprendre encore aujourd'hui. Décidément, je l'aime bien celle-là. Mais vous allez voir, ça rentre tout à fait dans, dans ce que j'essaie de vous dire. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Et là, on est tout à fait dans le processus état d'esprit, abondance. Voilà, je vais vous donner maintenant les leviers pour attirer l'abondance dans la vie. Premièrement, je vais te tutoyer, ce sera plus facile pour moi. <rire> Premièrement, euh, tu dois déterminer à quelle abondance tu aspires. Est-ce que c'est une abondance spirituelle, amicale, une abondance de manifestations amoureuses ou bien une abondance matérielle. Ce serait une abondance de clients, une abondance de nourriture, une abondance d'argent. Enfin, que sais-je, chacun son abondance. Deuxième clé. Ta demande doit être ciblée. Ta, ta, ta demande d'abondance doit être claire dans ton esprit, claire et précise. Euh, C'est pour quel, quel projet C'est dans quel but Il faut au minimum aussi que cette demande soit en concordance avec qui tu es avec ta richesse intérieure. En outre, si tu as un projet qui nécessite de l'argent, concentre-toi sur le projet et non pas l'argent. Parce que dans ta quête d'abondance, cette abondance peut arriver sous différentes formes, sous différentes opportunités. Et là, il n'est pas question de les louper, sous prétexte que c'est de l'argent que tu as quand même. Voilà, tu comprends le concept. Troisième clé. Cette demande doit être un désir ardent. Pas une vague envie. Ça doit être un désir puissant que, que tu ressens au plus profond de tes tripes, de, 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 de ton cœur, de tes cellules. On, on dit, tu attires ce que tu vis. Tu comprends ce que je veux dire C'est plus tu, plus tu le vivras, plus tu le vibreras, plus tu l'attireras. Cette quête de l'abondance doit être ton moteur au quotidien. Tu dois manger euh, euh, abondance, tu dois te brosser les dents en y pensant, tu dois, tu dois euh, transpirer <rire> l'abondance. Ça doit être ton moteur au quotidien. Quatrième clé, le pouvoir de l'intention. L'abondance, ça ne s'acquiert pas dans les habitudes routinières. Il faut oser sortir de sa zone de confort 
il faut, il faut oser se confronter à la nouveauté. Il faut se mettre en mode gagnant, en fait. Il faut paramétrer son esprit en mode gagnant, son esprit, son cerveau en mode gagnant. Il faut penser à ce que l'on veut et non pas à ce que l'on ne veut pas ou plus. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner plusieurs, il n'y a pas de souci. <rire> voilà, parce qu'en fait, no, 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 notre comportement, nos paroles, nos actes, nos pensées, de, 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 tout, tout nous définit en fait. Il n'y a rien de magique, c'est vibratoire. Nos pensées créent notre futur. Donc, il faut se connecter à ses désirs, se connecter à ses rêves, penser positif, et alors c'est notre énergie qui change. Donc, notre fréquence change. Donc, nos conversations changent. Donc, notre comportement change. Nos, nos actions sont différentes et, et les résultats sont différents. Et enfin, ben, c'est notre vie qui change pour accéder à, enfin, cette, cette abondance tant souhaitée. Hmm, J'ai eu un petit coup de chaud. J'ai enlevé mon gilet. Cinquième clé. Cinquième clé, c'est la gratitude. La gratitude sur ce que l'on a déjà. Commencez déjà chaque matin au réveil, vous ouvrez les yeux, vous souriez. Vous souriez même si vous n'en avez pas envie, même si vous n'avez aucune raison de sourire. Souriez. Personne ne vous voit, personne ne vous jugera, et quand bien même, peut-être que ça ferait des jaloux. <rire> Donc souriez en inspirant profondément, genre... Euh, hmm. Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que la petite décharge de positivité que ça vous, ça vous met. Essayez, vous allez voir. Euh, donc, souriez et remerciez la vie. Remerciez l'univers. Remerciez-vous pour tout ce que vous avez déjà. Vous avez un toit. Vous avez de quoi vous, vous habiller. Vous avez un lit. Vous avez de quoi faire votre toilette. Vous avez à manger. Vous avez déjà l'abondance par rapport à certains. Et ce n'est pas négligeable. La gratitude, c'est l'outil émotionnel le, certainement le plus puissant pour l'ouverture du cœur et, et l'accès au lâcher prise. La, la gratitude, finalement, c'est le yin qui vient en, en équilibre avec le yang du désir ardent dont on parlait tout à l'heure. C'est une question d'équilibre et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'abondance sans gratitude. Sixième clé, le karma yoga. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'en avais jamais entendu parler de ce karma yoga. Donc, bien sûr, je me suis intéressée, je suis allée jusqu'au bout. Et il se trouve que le karma yoga, c'est un service désintéressé. C'est le principe de l'action altruiste dans sa perfection et, et complètement détaché d'attente de résultats ou de reconnaissance ou, ou de satisfaction personnelle. C'est... Il n'y a aucun jugement de valeur et c'est de la générosité et de l'amour pur. Voilà, c'est ça le principe du karma yoga. Alors, quand j'ai je, quand pris connaissance des principes du karma yoga, je me suis dit, ah, mais alors finalement, le karma yoga, j'en fais tous les jours. Et au fond, est-ce que c'est bien la vérité Est-ce qu'au fond de moi, je n'attends pas quelque chose, ne serait-ce que de la satisfaction personnelle je ne sais pas trop, euh, à méditer ça. Le karma yoga permet d'éveiller en soi des qualités d'altruisme, de bienveillance, de détachement, de générosité, euh, en se laissant guider par son cœur. C'est une posture intérieure de générosité. Et c'est une énergie, et c'est une énergie qui, selon le karma yoga, nous reviendra. Finalement, cette énergie de générosité nous reviendra comme un boomerang. À méditer aussi. Septième clé, la patience. Oui, c'est pas la peine de piétiner, de trépigner, de dire oui, alors j'ai demandé, mais ça ne vient pas. Non, le, 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 le zapping et, et, et les choses qui se passent vite comme ça, c'est que, que à la télé, ça, on oublie. <rire> L'univers, il n'entend pas comme ça. <rire> L'abondance, ce n'est pas automatique. Hein. Si, il faut être patient, il faut être calme, détendu, positif, et puis accueillir ce qui nous arrive. Quand, en fait, ça nous arrivera quand on sera prêt à le recevoir, pas avant. 
Huitième clé, c'est celle que je préfère. Faire comme si l'abondance existait déjà. Penser « je suis »,« je l'ai » plutôt que « j'aimerais »,« je voudrais » et « j'espère ». C'est euh, jou jouer avec cette abondance. On, on y croit ferme, on est dedans, on l'a. On l'a. On, on, notre cerveau enregistre cet état. Et, et puis, euh, puis, alors après, on est complètement dans la dynamique. Et euh, c'est comme une alchimie. Euh, c est, c est, les choses arrivent, les choses se passent et, et certaines fois nous dépassent. Neuvième clé, l'action. Bien sûr, tout ça n'est possible, cette abondance n'est possible que si euh, en parallèle ou en amont, on a mis une action en place. Bien sûr. C'est sûr que si vous demandez euh, l'abondance et puis que vous dites, bon, ça y est, j'ai fait ma demande, maintenant je laisse tomber, je vais regarder un bon film, ça ne peut pas marcher, ça risque d'être décevant. Hein. Voilà, je vais récapituler les neuf clés que je viens de te confier. Euh, la première, c'est déterminer à quelle abondance tu aspires. La deuxième clé, il faut que tes demandes soient ciblées, une demande bien précise. La troisième clé, cette demande doit être un désir ardent, pas une vague envie. La quatrième clé, c'est le pouvoir de l'intention. Il faut sortir de sa zone de confort et penser à ce que l'on veut et non pas à ce que l'on ne veut pas. La cinquième clé, c'est la gratitude, la gratitude sur ce que l'on a déjà. La sixième clé, c'est le fameux karma yoga. La septième clé, c'est la patience. Et la huitième, c'est celle que je préfère, c'est faire comme si l'abondance existait déjà. Et la neuvième clé, bien sûr, c'est de mettre une action en parallèle à notre demande d'abondance. Et si ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Eh bien, il se peut qu'on ne se concentre pas assez sur notre vœu. Peut-être qu'on n'y met pas tout notre cœur, toute notre hype, toute notre énergie. Vous savez, les, les, les fréquences dont on parlait tout à l'heure. Peut-être aussi qu'on n'est pas assez convaincu ou pas assez impliqué. Peut-être que notre vœu est, est trop vague, pas assez ciblé, ou, ou mal formulé, mal exprimé. Ou peut-être tout simplement qu'il ne nous correspond pas, qu'il ne correspond pas à notre moi profond. Peut-être aussi qu'on n'est pas, pas dans l'action, on n'a rien mis en parallèle, qu'on est trop passif. Peut-être qu'on euh, que, que, qu se contente d'attendre et que ça ne peut pas marcher. Il faut mettre quelque chose en route, ça c'est sûr. Alors dans le pourquoi ça ne marche pas, il y a une autre théorie. Euh, c'est euh, qu'il peut y avoir un blocage du flux énergétique qui bloque à l'intérieur de nous et qui ne nous permet pas de manifester l'abondance. Ce blocage peut résulter de, de croyances familiales ou environnementales. Euh, on a souvent des, des fausses croyances. Par exemple, euh, euh, l'argent complique les choses, euh, ou alors je ne suis pas assez beau, pas assez belle, ou je rate tout ce que je fais, ou dans ma famille c'est comme si, ou, ou dans mon village c'est comme ça, ou depuis que je suis tout petit on me dit que je suis comme si ou comme ça. Vous voyez, on a des croyances qui sont là, qui sont euh, ancrées. Et voilà. Une fois de plus, on revient à la notion d'état d'esprit, de vibration et de fréquence. Finalement, tout ça me semble bien logique, effectivement. Il n'y a qu'à demander. Vous connaissez l'expression « demander vous aurez ». Mais vous connaissez aussi l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, bien sûr, un point important. Mais à qui demander l'abondance, en fait mais vous demandez à qui vous voulez, vous demandez à, à ce à quoi vous croyez, vous demandez à un dieu, vous demandez à vos guides, au soleil. Moi, perso, je demande à l'univers. Si vous mettez en place toutes ces clés pour euh, demander l'abondance, euh, j'aimerais bien savoir euh, comment vous le vivez et quels sont les résultats. Euh, quelle que soit l'abondance, on le répète, ça n'est pas que financier. Hein. <rire> Et bien voilà, on se quitte et à la prochaine vidéo. J'ai oublié un truc. <rire> bah oui, tu as aimé la vidéo Alors, clique sur le petit pouce qui est en dessous, merci d'avance. Profites-en pour cliquer sur s'abonner, comme ça tu recevras toutes les vidéos dès qu'elles sortiront. Ceci dit, au rythme où je vais, t'as vu, tu ne seras pas envahi. Hein. Et puis, profites-en également pour cliquer sur la petite cloche, comme ça tu auras les notifications. Tu n'auras pas besoin de chercher, est-ce que Marie a fait une vidéo euh, Non, tu seras prévenue. <rire> voilà, merci. Bye bye. bye, bye.